ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്നാണ് നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എല്ലാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പോർഷൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം നല്ലപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നല്ലപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആറ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എവിടെ നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഷുവർ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും എന്തായാലും വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം ആൻസേഴ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയില്ല കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൈസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് കരുതി അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല വീഡിയോ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാത്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് കണ്ടീഷൻ is checked before the execution of the body ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനോ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടീഷൻ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഓക്കെ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ചെക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബോഡി മെൻ നെവർ ബി എക്സിക്യൂട്ട് എന്താണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൽ ബോഡി ചിലപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തേ ഇല്ല ബട്ട് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ബോഡി വിൽ ഷുവർലി എക്സിക്യൂട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റൈം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫ്രം ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈസ് റിക്യോർഡ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസും ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതെങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ച് വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എക്കണോമിക്സും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാനായ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൺട്രോൾ ലൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡും കോൾ ബൈ റഫറൻസ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള റഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്
then next to that the exclusive memory allocation is required for the formal argument ivide aanundengile formal argument ne endum kooditte venam exclusive memory allocation but call by reference la aanundengile endana memory allocation memory of actual argument is shared by the formal argument actual argument aanu endu cheyin ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലോക്കൽ വേരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിക്ലെയർഡ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ആ പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ ദ വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലോക്കൽ വേരിയബിൾസിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് ഓൾ പ്രോഗ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് വെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്രീഡ് വെൻ ദ വെൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രീഡ് വെൻ ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് വെബ് പേജ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടന്റും ലേ ഔട്ടും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ബട്ട് ഡൈനാമിക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് ആൾ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടൈം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം മാറ്റണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാറ്റാം അല്ല മുമ്പ് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് നെവർ യൂസസ് ഡേറ്റാ ബേസ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നെറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാ ഡേറ്റാ ബേസ് ഈസ് യൂസ് ടു ടു ജനറേറ്റ് ഡൈനാമിക് കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഡൈനാ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഡയറക്ട്ലി റൺ ഓൺ ദ ബ്രൗസർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് റിക്യൂർ എനി സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൗസറിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് റൺ ചെയ്യും ബട്ട് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത റിസസ് സെർവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആർ ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ദ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് റിക്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഓക്കെ എന്താണ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായാലോ ദൻ നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ എൻട്രി കൺട്രോൾ കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലയൻസ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും ക്ലയൻസ് സെർവേഴ്സ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ക്ലയൻസ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ക്ലയൻ ബ്രൗസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എവിടെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ക്ലയൻ ബ്രൗസറിലാണ് ദൻ സ്ക്രിപ്റ
കാരണം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാനൊക്കെ ആര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂട്ടിയിട്ട് അറിഞ്ഞേക്കുക സെൽസ് ബേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഒക്കെ സെൽസിന് ടേബിളിനിടയിലുള്ള സെൽസിൻ്റെ സ്പേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സ്പെസിഫൈ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് സെൽ കണ്ടൻറ്റ് സെൽ ബോർഡറും സെൽ കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൽ പാഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഫിക്സൽ വാല്യൂ പിക്സൽ വാല്യൂ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ വാല്യൂ ഈസ് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ എന്നാ എന്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് പിക്സൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആറ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്നാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാളെ നല്ലപോലെ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ താങ